দেখলাম এরকম খুব ভালো খুব বিশ্বস্ত তারপরে এরকম ভাবে পাঁচ মাস ছ মাস এভাবে চলে গেল তারপরে দেখলাম যে নামাজের অর্থ একটা বিশ্বাস ছিল সেটা পুরোপুরি এখন ভেঙে গেল উল্টা হয়ে গেল তারপরে আমি আমার যে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে সিসিটিভি ক্যামেরা আছে আমি চেক চেক করলাম দেখলাম যে সেটা আসলে আমার কাছ থেকে টাকা সরাই চুরি করে এরকম পরে আমি ওকে ধরে নাই হাতে নাতে সরাসরি ধরে নাই দেখি ব্যাপারটা দেখে আর কোথায় দাঁড়ায় তারপরে আমি প্রায় এক মাস ফলো করলাম ওকে ওকে ফলো করার পরে দেখলাম যে আগে যখন নামাজ পড়তো সে আর মোটিতে চায় সে মোটিতে চায় না আর রোজা তো রাখবে জরুরি রোজাই রাখে না মিথ্যা কথাও বলে এখন চুরি করা চুরি করে শুরু করে দিছে পরে এরকম অনেকদিন চলে গেল আমি বুঝতে পারছি কিন্তু আমি ওকে ধরি না কিন্তু কয়েক মাস পরে আমি ঠিক এই দিন তাকে ধরলাম ধরলাম বললাম সমস্ত ফুটেজ ওকে দেখালাম দেখো তুমি 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 আমার তোমার উপর একটা বিশ্বাস ছিল আমার তুমি আবার এইভাবে ব্যাপারটা করলাম সে তো বললো সে দুঃখ প্রকাশ করছে কিছুটা এরপর আমি ওকে বললাম আছে যাই হোক এটা হচ্ছে তুমি এইসব করতেছো কেন তুমি তো আগে যে সময় তোমাকে সত্যি দেখছিলাম স্টাফ হিসাবে তোমার মানে স্টাফ হিসাবে যখন তোমাকে আমি দিয়েছিলাম কাজ দিয়েছিলাম তখন দেখছিলাম পারফরমেন্স খুব ভালো করছো এখন তুমি এরকম কেন আমাকে তোমার মনের ভিতরে যেটা আছে কোনো লুকাই না সবটা তুমি বলো তো সে বলছে যে যখন আমি শুরুতে আপনার দোকানে চাকরি নেই তখন আমি খুব ধার্মিক ছিলাম আমি একজন মুসলিম মুসলিম হিসেবে মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম তখন আমি চুরি করতাম না মিথ্যা কথা বলতাম না কারণ মিথ্যা কথা বলা হয়েছে এটা খুবই রাগো না আর চুরি টাকা যেটা এটা হারাম আর হারাম খেয়ে এগুলো এবাদত করলে আমার কোনো এবাদত হবে না কিছুই হবে না তারপরে আমি পড়তাম না আর এখন আমি কিছু বইটি পড়ছি কিছু সায়েন্স টাইন্স পড়ছি ওইরা আসলে এখন দেখে যে স্রষ্টা বলতে কিছু নাই তাই আখেরাত আল্লাহর বই আমার কাছে নাই তাই খাওয়া দাওয়া ফুর্তি করা দুনিয়াটা মস্ত করে রাখি জি এখন আপনার কাছে মাতু করবো আপনার কাছে প্রশ্ন হলো এই যে নাস্তিকতা আমাদের কি উপকার করতেছে না অপকার করতেছে সমাজকে ধ্বংস করতেছে না জি ধন্যবাদ মানে সে আর কোন ধরনের কোন বইটই বা অন্তত পক্ষে সে যে দেশের নাগরিক সেই দেশের আইন কানুন কি আচ্ছা আপনার লাইনটা কেটে দিলেন বা কেটে গেল সকালে তার মানে ওনাদের এই গল্পগুলো অনুসারে এই মনের মাধ্যমে এই গল্পগুলো অনুসারে ওরা হয়তো মনে করে যে আমি যেমন ধরেন আমি একজন নাস্তিক আমি বোধ হয় সকালবেলা দুটা মার্ডার করি দুপুরবেলা দুটা রেপ করি বিকেলবেলা বোধ হয় দুইটা খুন কি বলে ছিন্তাই করে রাতের বেলা ঘুমাইতে যাওয়ার আগে জমি দখল করে বা বাড়ি দখল করে ওই বাড়িতে ঘুমায় পড়ি মানে ওনাদের আর কি এই গল্পটা অনুসারে যেটা মনে হইতেছে মানে এই গল্পগুলো যে কোথা থেকে ওনারা তৈরি করেন খুবই চমৎকার আপনাদের <laughs> <laughs> বাংলাদেশে কত লক্ষ ফার্মেসি আছে কোটিও হয় হইতে পারে আমি কি করে ভাই খুঁজে পাবো সেটা আপনি তো আমাকে বলতে হবে না যে এটা জায়গাতে ঠিক এক্সাক্টলি ওরা কোথায় মানে আমাদের কি শুনে ওদের স্টার্টিং বলতে কি স্টার্ট ওটা তো কোনো ইঞ্জিন না যে আমরা আমি চাবি দিয়ে ঘুরে দিছি ধর্মিক ছিল যেমন সে কালিমা পড়ছে এখন সে মানে এখন তো হচ্ছে এখন তো নাস্তিকতা যেটা বিষয়টা সেটা হচ্ছে প্রমাণ লাগবে প্রমাণ ছাড়া 
কোনো কিছু সে মানবে না কিন্তু সে যে সস্তায় বিশ্বাস করতো সে কিন্তু ওই সস্তা এখন প্রমাণ পাচ্ছে না হ্যাঁ তাই তাই তার ভয় তুই যা গেছে সবকিছু ডুবে গেছে অন্য যারা ধর্মে বিশ্বাস করতেছে তারা আসলে প্রমাণ ছাড়াই জাস্ট এই যে পিটান খাওয়ার ভয়ে তারা ওই ধর্মে আছে তাই তো নাকি পিটান খাবে এই ভয়ে কি করতেছে কিছু সেট অফ রুলস মানতেছে কেউ ভয়টা আল্লাহকে করতেছে সে মনে করতেছে শুক্রের মাংস খাইলে আল্লাহ পিটান দিবে এই জন্য শুক্রের মাংস খাওয়া যাবে না কিন্তু গরুর মাংস খাইলে কোনো সমস্যা নেই বা দুম্বা বা উটের মাংস খেলতে আরো ভালো একদম নবীজির সুন্নতি খাবার আবার যে যে ভগবানের পিটানিতে ভয় করতেছে সে ভাবতেছে যে ভগবান তো গরুকে মা কইতে কইছে এটা তো আমার মা এর মাংস কেমনে খামু মায়ের মাংস তো এই জন্য এটা খামু না গরুর মাংস খামু না কিন্তু শুকরের মাংস চলবে কারণ শুকর তো আল্লাহ মা কয়নি বাপক হয়নি শুকরের মাংস চলবে ওরা তাইলে ভয়ে ওই পিটানি খাওয়ার ভয়ে তারা ওইটা করতেছে আবার ধরেন কারো ধর্মে আছে যে বিয়ে সাদির কোনো দরকার নাই তোমরা সুখে থাকো যে যার সাথে পারো সুখে থাকো এইটাই জীবন তাই তারা বিয়ে সাথে ছাড়া সুখে থাকতেছে ওই পিটানি খাওয়ার ভয়ে যে বিয়া করলে তো আমি পিটান খাবো বা বিয়েটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করলে তো আমি পিটান খাবো আবার আপনার ধর্মে ইসলাম ধর্মে পিটান খাওয়ার ভয়ে সে বিয়ে ছাড়া মানুষের সাথে সঙ্গম করতেছে না এই যে পিটান খাওয়ার ভয়ে এক একজন মানুষ এক এক কাজটাকে ভালো মনে করতেছে এক একজন মানুষ এক এক কাজটাকে খারাপ মনে করতেছে তাহলে কে সঠিক এই ডিসিশনে ওই আপনার গল্পে থাকা আপনার সেই এমপ্লয়িটা সেই সেই ব্যক্তিটা উনি কি করে আর কি সিদ্ধান্তে পৌঁছাইল কার পিটানি খাওয়ার ভয়টা রিয়াল কার পিটানি খাওয়ার ভয়টা ফেক এই ডিসিশন উনি কি করে পৌঁছেছে একটু হ্যাঁ চিন্তা করে বলে যে সে যে আগে যে অন্যায় করতে না যখন সে ধর্মিক ছিল সে যে অন্যায় করতে না তার বই একটা ছিল যে সস্তার বই যেমন কোন হাতে স্পষ্ট আছে যারা না 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 আমার প্রশ্ন এটা ছিল না আমার প্রশ্ন এটা ছিল আমি আবার বলি সে এবং আমরা অন্যায় শব্দটা না বলি আমরা অপরাধ শব্দটা ব্যবহার করি কেন ইসলামের ন্যায় অন্যায় বলতে কিছু নাই আপনি কোন হাতে স্কুলে দেখেন ন্যায় অন্যায় বলতে কিছু নাই আছে অপরাধ হক এবং বাতিলের কথা বলা আছে তাই না ভাই হক এবং বাতিল ইসলামে কিন্তু এইটা ন্যায় এইটা অন্যায় এইভাবে বলা নেই বলা আছে এইটা অপরাধ এইটা হালাল এটা হারাম ন্যায় অন্যায় কিন্তু শাব্দিক অর্থ না শাব্দিক অর্থ কেন গুরুত্বপূর্ণ এখানে আমাদের কারণ হচ্ছে ন্যায় অন্যায় শব্দ ন্যায় অন্যায়ের সঙ্গেই আলাদা ধর্মে কিন্তু ন্যায় অন্যায় কখনোই শেখানো হয় না কোনো ধর্মেই না ধর্মে শেখানো হয় অপরাধ অপরাধ আর মানে অপরাধ আর অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে কি ন্যায় অন্যায় আমরা নির্ধারণ করি আমাদের চিন্তা ভাবনা দ্বারা আমাদের দর্শন দ্বারা আমাদের মানুষের আবিষ্কৃত ধরেন ভালো মন্দের যে সংজ্ঞা সেই সংজ্ঞা দ্বারা নীতি নৈতিকতা এইগুলা কিন্তু পুরোই আলাদা একটা ফিল্ড ওইটা কিন্তু ওইটার সাথে ওইটার সাথে অনেক কিছু জড়িত আমরা যদি আজকে একটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করতাম যে মানুষের ভালো থাকাটা আমাদের মূল উদ্দেশ্য না তাহলে কিন্তু নীতি নৈতিকতা বা ন্যায় অন্যায়ের সংজ্ঞা চেঞ্জ হয়ে যেত তখন এবার ওই আলোচনা আমরা নাই যাই আমরা ওই আলোচনা দরকার করব আপনার সাথেও করবো অন্যভাবে অন্য সময় কিন্তু অপরাধ কাকে বলে অপরাধ হচ্ছে একটা 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 সিস্টেমের মধ্যে একটা বলে দেওয়া কিছু কথা বলে দেওয়া কিছু নিয়ম কানুনের মধ্যে যে জিনিসগুলো পড়বে সেটা অপরাধ হবে না যে জিনিসগুলো এটার বাইরে পড়বে সেগুলো হবে অপরাধ একদম এগুলো ফিক্সড এইখানে অপরাধের সংজ্ঞাটাকে যদি চেঞ্জ করতে পারি আমরা তাহলে হয়তো চেঞ্জ হবে কিন্তু যদি সংজ্ঞাটাকে চেঞ্জ না করা হয় ওইটা ফিক্সড ওইটার সাথে মানে ওই এবং ওইটার জন্য শাস্তি পেতে হবে মূল যে পার্থক্যটা অন্যায় এবং অপরাধের মধ্যে সেটা হচ্ছে শাস্তি পাওয়ার অন্যায় যদি কেউ করে আমরা কাউকে শাস্তি দিতে পারি না যেমন ধরেন রাস্তায় একজন মানুষ পানি চাচ্ছে একজন বৃদ্ধা আমার কাছে পানি চাইতেছে আমার হাতে পনেরো টাকা আছে পনেরো টাকা দিয়ে আমি হাফ লিটার পানির বোতল কিনে দিতে পারার সামর্থ্য আমার আছে আমি দিলাম না সে পিপাসায় মারা গেল আমি কাজটা অন্যায় করলাম না ভাই অন্যায় কিভাবে হচ্ছে আপনি আপনার তো এখানে আপনি ধরেন বাধ্য না ইসলামের দৃষ্টিতে ভালো কাজ খারাপ কাজ এইভাবে আপনি বলতে পারেন স্বাভাবিক কাজ কাউকে সাহায্য করাটা 
তৃষ্ণার্তকে পানি দেওয়াটা এটা অন্য কেউ যদি তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিকে পানি পান করায় সে তো অবশ্যই একটা ভালো কাজ করছে এটা আচ্ছা আর যদি সে ন্যায় কাজ করছে আর যদি তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিটাকে পানি না পান করানোর কারণে সে মারা গেল হুম এটাকে কি আমরা অন্যায় বলি নাকি বলি না जिसमेंट कर मानुषे মানে হঠাৎ করে এখানে এই জিনিসটা কি করে আসলো এখানে কিছুটা রিলেটেড দেখতেছি যে মুস্তাহাব যে বিষয়টা সেটা সেটা এমন একটা বিষয় সেটা যদি আপনি আদায় করেন এটার জন্য পহিদা না স্যার না করলে না করলে কোনো আপনার গুনাহ নাই গুনাহ নাই তাহলে এই জিনিসটা কি মানে এই জিনিসটা কি বলতে আমি বুঝিনি এই জিনিসটা মুস্তাহাব তো আপনি তো না এটা না আপনি বলতেছেন যে ইসলাম ধর্মে নেই অন্যায় নাই অপরাধ এগুলো আছে হ্যাঁ এখানে থেকে নেই অন্যায় হচ্ছে না না এটা তো ন্যায় বল ন্যায়ের জন্য এটা করতে বলছে তা তো না আপনি কয়েকটা মুস্তাহাবের সংজ্ঞা দেন কয়েকটা মুস্তাহাবের উদাহরণ দেন তখনই আমরা বুঝবো যে এটা কি ন্যায় অন্যায় ন্যায় অন্যায়ের সাথে রিলেটেড কিনা যেমন নবী খোলা মাঠে গিয়ে হাঁকছে মাঝে মধ্যে এই জিনিসটাকে আপনি যদি পালন করেন নবীর সুন্নতটা পালন করেন আপনি কিছু বোনাস পয়েন্ট পেন কিন্তু আপনি যদি খোলা মাঠে গিয়ে না হাঁকেন খোলা বলতে খোলা মাঠে বলতে একেবারে খোলা তা না মানে কিছু একটা ঝোপের পাশে আর কি এখন আপনি যদি তার ওই সুন্নত এবং এবং তাকে পাথরের পাথরের টুকরা কুড়াই দিছে এবং উনি বলছে যে তোমরা পাথরের টুকরা আনো কিন্তু গোবর আর হাড্ডি আইনো না কেন গোবর আর হাড্ডি হইতেছে জিনের খাবার হাদিস আছে না ভাই তো এখন এই কাজটা আপনি যদি ফলো না করেন এটা এটা একটা সুন্নত উনি যা করছে সবই তো সুন্নত তো এবং উনি এরকম পরিবেশটা এরকম ছিল হ্যাঁ আমাদের মতন এরকম আধুনিক ছিল না কিন্তু উনি তো উনি তো আধুনিক আধুনিক অনাধুনিক সেকেলে একেলে সর্বকালের সেরা মানুষ উনি তো এমন না যে আধুনিক যুগের সাথে মানানসই না উনি তো অবশ্যই আধুনিক যুগেও উনি নিশ্চয়ই সর্বকালের মানে আধুনিক কালেরও উনি সেরা মানুষ হ্যাঁ তো এই দেখেন এই কাজটা যদি আপনি না করেন এই সুন্নতটা যদি আপনি পালন না করেন আপনি তো মানে কোনো গুনাহ হবে না করলে আপনি বোনাস পাচ্ছেন কেন আপনি নবীর মতো করে चले क्लैरिफाइन क्लैरिफाइन ইসলাম বা যে কোনো ধর্ম আপনাকে কি শেখাচ্ছে তাদের দেওয়া কিছু নিয়ম মেনে চলতে সেই নিয়মগুলো যদি আপনার ভালো লাগে বা ভালো মনে হয় বা খারাপ মনে হয় তারপরে যেমন ধরেন হিন্দু ধর্মে শেখাচ্ছে গরুর মূত্র পান করা ইসলাম ধর্মে শেখানো হচ্ছে উটের মূত্র পান করা ভালো আচ্ছা আপনি আমাকে বলেন তো দেখি ভাই ভালো না বলছে যে জায়েস মানে পান করা উত্তম কাজ মানে পুণ্যের কাজ তাইলে তাইলে আমরা কি করে বুঝবো যে আসলে গরুর মূত্রটা উত্তম না উটে উত্তম বুঝার কিন্তু প্রশ্ন করার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই উটের মূত্র পান করা এটা ভালো কাজ এটা কিন্তু আমি হাতিসে পাই নাই একজন কিন্তু গ্রামের ব্যক্তি কয়েকজন আসিল এরা আবহাওয়ার কারণে কিছুটা অসুস্থ হয়ে গেছিল ওদেরকে রসুল করছিল কিন্তু আমি এরকম ভাবে পাইনি যে সরাসরি কোনটা গিয়ে সেটা উটের মূত্র পান করে উটের মূত্র পান করে তো তারা একেবারে শিফা পেয়ে গেল তাই না তাহলে শিফা পেয়ে গেল ওদের জন্য ছিল হ্যাঁ ওদের জন্য যদি শিফা হয় তাহলে তাদের জন্য এটা ভালো হলো না খারাপ হলো তার মানে দাঁড়াইলো আপনি হয়তো বলতে চাচ্ছেন যে এই জিনিসটা শুধু ওদের জন্য ভালো অন্যদের জন্য ভালো না তাই তো নাকি 
এটা আমভাবে কিনা এটা এটা বলতে পারতেছি না এটা হচ্ছে আচ্ছা এই যে এই এই যে ঠিক আছে আমি আপনিও বুঝতে পারছেন আমি বুঝতে পারছি আমি যেটা বুঝাতে চাইছি যে এই জিনিসটার এই জিনিসটাকে হালাল বলা হয়েছে হারাম বলা হয়নি ওদের এরকম পূর্ণ বা যায় মানে মানে করা যায় এরকম একটা কাজ হিসেবে ওদেরকে বলা হয়েছে হালালের প্রতি শব্দ মনে করেন অ্যালাউড আর নট অ্যালাউড ওদের ওখানে সেরকম তারপরে ধরেন বাচ্চা মেয়ের সাথে বিবাহ করা এই কাজটাকে কোনো ধর্ম বলতেছে যে খারাপ আবার আপনার ধর্ম বলতেছে যে এটা কোনো অন্যায় না এটা কোনো অপরাধী না এটা কোনো গুনাহের কাজ না বাচ্চা মেয়েকে বিয়ে করলে একটা বাচ্চা মেয়েকে যদি আপনি বিয়ে করেন এটার জন্য কোনো শাস্তি ইসলাম ধর্মে নির্ধারণ করে দেয়নি আপনি আপনার স্ত্রীকে তার বিনা সম্মতিতে সঙ্গম করলেন অর্থাৎ ধর্ষণ করলেন যেটাকে বৈবাহিক ধর্ষণ বলা হয় এটা কোনো শাস্তি ইসলাম ধর্মে বলে দেওয়া নাই কারণ ইসলাম ধর্ম এটাকে ধর্ষণ বলে মনে করে না দর্শন বলে মনে করে না কিন্তু আপনাকে এটা বলতেছি না যে তার সম্মতি নাই তুমি গেছে করো এটা কিন্তু বলে না এখানে কিন্তু বিয়াতক কিছু বিষয় আছে এখানে আর দর্শন যদি বলে ফেলে ইসলাম ধর্মে কিন্তু দর্শনের শাস্তি খুবই কঠোর দর্শন যদি সংজ্ঞায় না পড়ে দর্শনের যে জিনিসটাকে দর্শন হিসেবে গণ্য করা হয়নি সেখানে দর্শনের শাস্তি ইসলাম কি করে দেবে যেমন ইসলামে কি কোথাও বলা আছে কোন স্বামী তার স্ত্রীকে ধর্ষণ করলে কি শাস্তি হবে ইসলামে কোথাও বলা আছে পাইছেন আপনি একটু যদি মনে করে দেখেন স্বামী কে স্ত্রীকে ইসলামিক আইন অনুযায়ী স্বামী স্বামী তার স্ত্রীর স্ত্রীর কে ধর্ষণ করতে পারে না আপনি বলেন তো দেখি স্বামীর উপরে এবং আপনি যেমনটা বললেন স্ত্রীর কাছে ভালো এই একই একই জিনিস তো স্ত্রীর জন্য আরো কঠোর ভাবে দেওয়া আছে কি বলা আছে বলা হয়েছে তুমি তোমার স্বামীর কিরকম খেদমত করো সে বললো যে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি আমার স্বামীর সমস্ত চাহিদা পূরণ করি আমার স্বামী যা বলে তাই মেনে চলি বলে তখন নবীজি বললো হাদিসের কথা আপনি বলে হাদিসটা দেখতে পারি তখন নবীজি বললো যে হ্যাঁ খেয়াল রাখবে কিন্তু কারণ তোমার স্বামীতেই তোমার জান্নাত তোমার স্বামীতেই তোমার জাহান নাম তো তো কোন ব্যক্তি ভালো আপনার কোথায় কারেন্ট চলে গেল না সমস্যা নেই সমস্যা নেই আপনার কি নেটওয়ার্ক কি থাকবে নাকি নেটওয়ার্কটা হ্যাঁ হ্যাঁ নেটওয়ার্ক আছে সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন যেটা আমরা বলছিলাম তার মানে ইসলাম ধর্মে দেখেন এই যে একটা ধর্ষণ যেটাকে অন্য ধর্মে হয়তো ধর্ষণ বলা হয়েছে বা মানুষের বানানো আইনে ধর্ষণ হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত এটা একটা মানুষের অধিকারকে হরণকারী একটা একটা কর্মকাণ্ড এই জন্যই এটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে শাস্তিযোগ্য অপরাধ একজন স্বামীর বিরুদ্ধে চাইলেই একজন স্ত্রী ধর্ষণের অভিযোগ আনতে পারে মানুষের বানানো আইনে অথচ ইসলামে কিন্তু সেটাকে অপরাধ হিসেবে গণ্যই করা হয় না তাইলে ধর্ম মানুষকে অপরাধ থেকে বা অন্যায় থেকে দূরে রাখতেছে ওই যে আপনার গল্পে যেটা সেটা কিন্তু না ধর্ম মানুষকে কি থেকে দূরে রাখলো ধর্ম মানুষকে দূরে রাখলো বড় জোর বড় জোর মানে রাখতে পারে বড় জোর আমি রাখলো সেটা বলতেছি না কেন রাখতে পারে কেন বলতেছি সেটা একটু পরে বুঝাই বলবো আপনাকে আপনি হয়তো একমত হবেন রাখতে পারে বড় জোর কি থেকে যেই কাজগুলোকে অপরাধ বলা হয়েছে যেমন চুরি করা আরে বলা হয়েছে চুরি করলে তোর হাত কাটতে দিবে একবার করলে এক হাত দুইবার করলে পরের হাতটা আর একবার চুরি করলে আর একটা পা মানে একটা পা পরের বার চুরি করলে আর একটা পা এবং এরপরে গলা ডাইরেক্ট একদম কোপ এখন সে হয়তো চুরি করা থেকে বিরত থাকছে আবার তাকে কিন্তু ওই একই ধর্ম বলতেছে গানিমতের মাল শুধু চুরি না চিন্তাই রীতিমতো এইটা কোনো অপরাধ না তাহলে সে কি ওইটা থেকে বিরত থাকবে মনুল ভাই থাকবে না কিন্তু আপনি আবার ওই ওইদিকে আমি ওই টপিকে যাচ্ছি না কিন্তু আপনি আমাকে বলেন তো বিধর্মীদের সম্পদ জিহাদের মাধ্যমে ছিনিয়ে নেওয়া আরেকজনের সম্পদ এই যে নিজের করে নেওয়া চুরির বড় ভাই সেটা চুরি তো আপনাকে সে আপনাকে ভয় করতেছে সে আপনার ভয়ে লুকাই লুকাই আপনার আড়ালে আপনার সম্পদ নিছে কিন্তু এখানে তো আপনাকে বলে কয়ে আপনার সম্পদ নিতেছে হ্যাঁ পাঠা তুই দিবি না তোর গাড়ি দিবে বলে সম্পদ নিয়ে নিতেছে এইরকম একটা কর্মকাণ্ড থেকে তাকে কি বিরত রাখতে পারতেছে ইসলাম নাকি ওইটা ইসলামে সবচাইতে বেস্ট কর্মকাণ্ড বলে মানে জিহাদ তো ইসলামের মধ্যে সবচাইতে বেস্ট ইবাদত তাই না জিহাদের উপরে তার কোনো ইবাদত নাই জিহাদ যারা করতেছে জিহাদ করতে গিয়ে যারা মারে এবং মরে তাদেরকে কুরানের মধ্যে বলে দিচ্ছে কুরানের আয়াতের মধ্যে বলে দিচ্ছে যে তোমরা কি মনে করো যে তোমরা যারা ঘরে বৈশা বা এইভাবে ওইভাবে ইসলামের খেদমত করতেছো বা এই মানামল করতেছো তারা ওই যে যারা মারে এবং মরে আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করতেছে ওদের চেয়ে বেটা জীবনে না ওদের আচ্ছা আমি সংক্ষেপে বলে দিই ইসলামের যে পাঁচটা খুঁটি আছে না আর তার ছাদ হচ্ছে জিহাদ ঠিক আছে এখন আর বলতে হবে না মনোহর চন্দ্র আচ্ছা আপনার এই সম্পদটাকে হচ্ছে না থেকে বিরত রাখতে পারতো ইসলাম বা আল্লাহর ভয় তাকে মনুল ভাই আপনি কি বলেন 
নাকি আরো উৎসাহিত করতো এটা এটা হচ্ছে একটা ধর্মিক একটা ধর্মিক বিধান আর এমনি এমনি ব্যক্তিগত ভাবে আপনাকে পেলাম চিন্তা করে নিয়ে গেলাম এটা কিন্তু একদম সম্পূর্ণ না না তা তো তা তো নিশ্চয়ই তা তো নিশ্চয়ই আমি ওই জন্যটা বলিও না আমি ওই জন্য বেশি জিহাদ হ্যাঁ আর জিহাদ যখন করবেন তখন আপনার ইয়া থাকতে হবে টিকা থাকতে হবে ডিটেইলে আপনার কমেন্ট লাগবে তখন তো তাকে বিরত রাখতে পারতো না আল্লাহ তাই না তখন উল্টা উৎসাহিত উৎসাহিত করা হইতো মনোহর চন্দ্র হিসেবে আপনার নাম যদি মনোহর চন্দ্র হইতো তাহলে আপনার ওই একই আপনার দোকানের সম্পদ একেবারে ঘাড়ে তুলে নিয়ে যাওয়া ইনক্লুডিং আপনাকে খুন করে বা আপনাকে জিম্মি করে নিয়ে যাওয়া তাই না মনিল ভাই জি আমার ধন সম্পত্তি তো গনিমত গনিমত মানে হিসাবে ওরা নিয়ে যেতে পারে এটা ওদের জন্য চয়েস রাইট রাইট তাহলে আমরা এই যে আমি এতক্ষণ ধরে আপনাকে যেই পয়েন্টটা বুঝাইতে চাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে ধর্ম মানুষকে নীতিবান বা নীতিবান করে না বা অপরাধ থেকে দূরে রাখে না আমাদের চোখে যেটা অপরাধ আমাদের চোখে যেটা অন্যায় সেটা তো ধর্মের চোখে অপরাধ অন্যায় নাও হতে পারে হিন্দুদের চোখে কিন্তু জিহাদটা অবশ্যই অন্যায় বা খ্রিস্টানদের চোখে কেন কারণ ভাই আপনার ইসলাম ধর্মের জন্য আপনি তার সম্পদ নেবেন তার কাছে তো অবশ্যই সেটা অন্যায় হবে ঠিক আছে বা অপরাধ হবে ঠিক যেভাবে খ্রিস্টানরা যদি আপনাদের উপরে আক্রমণ চালায় হিন্দুরা যদি আপনাদের উপরে আক্রমণ চালায় নিশ্চয়ই আপনার কাছে সেটাকে অপরাধ বলে গণ্য মনে গণ্য হবে তাই না মনিল ভাই আপনি তো সেটাকে যখন খ্রিস্টানরা আমাদের উপর আক্রমণ করলো তখন ওরা কি পাইসে আক্রমণ করে দিবে নাকি এর আগে একটা অপশন আছে তারা যত অপশনই পালন করুক না কেন না না প্রথমে প্রথমে কি করবে প্রাথমিক যুগে প্রযোজ্য ছিল পরবর্তীতে ইসলামের দাওয়াত দেওয়া একদম নবী বেঁচে থাকে হাদিস আছে আপনি বললাম হাদিসটা আপনাকে দেখাই প্রাথমিক যুগে বাতিল করা হয়েছে আক্রমণ করা বুঝাচ্ছি যে ইসলাম নামে যে একটা ধর্ম আছে এই ধর্মটাই যে সত্য এই দাওয়ারটা আর কি এই দাওয়ারটার কথা এই যে দেখেন তিনি বললেন আমি এই যে জিহাদের অধ্যায় থেকে দেখাচ্ছি জিহাদ ও এর নীতিমালা জিহাদ এবং জিহাদের আকাম সেই কিতাবুল জিহাদ থেকে দেখাচ্ছি সহি মুসলিমের সেখানে বলতেছে কি আমি অমুকে পত্র লেখে জানতে চাইলাম যে যুদ্ধের পূর্বে বিধর্মীদের প্রতি দিনে দাওয়াত দেওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা মানে যুদ্ধের আগে আরেকবার যে তাকে যে আমি দাওয়াত দিব এর প্রয়োজন আছে কিনা সে বললো না এ প্রথা ইসলামের সে লিখলো যে এ প্রথা ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে ছিল রাসুল সাল ইসলাম বনু মুস্তালিকের উপর অতর্কিত আক্রমণ করলেন এমন অবস্থা যে তাদের পশুদের পানি পান করানো হচ্ছিল তিনি তাদের যোদ্ধাদের হত্যা করলেন এবং বাকিদের বন্দী করলেন তবে হ্যাঁ আপনি যে দাবিটা যদি এইরকম করে থাকেন দাওয়াত বলতে এইটা বুঝাই থাকেন যে ইসলাম নামে যে একটা ধর্ম আছে দিন বলতে যে একটা কিছু আছে আল্লাহর বিধান বলে যে কোনো কিছু আছে এই জিনিসটা তাদের কাছে পৌঁছানো লাগবে কিনা হ্যাঁ এই জিনিসটা তো পৌঁছানো লাগবে এবং এই জিনিসটা অলরেডি পৌঁছে গেছেই পৃথিবীর এমন কোনো কর্নার বাকি নাই যেখানে অলরেডি মানুষ হয়তো কিছু কর্নার আছে যেখানে আপনারা চাইলে এখন ছাড়া মানে এটা আপনারা হয়তো সিদ্ধান্ত নেবেন কোপাকুপি করে কিন্তু পৃথিবীর যে সমস্ত রাষ্ট্র আছে রাষ্ট্রগুলাতে সব জায়গাতে ইসলাম নামক ধর্মের কথা পৌঁছে গেছে অলরেডি সেই জন্য এই জিনিসটা আর জানানো জরুরি না তাদের আমি মানে পূর্ব ঘোষণা না দিয়ে তাদেরকে অতর্কিত আক্রমণ করা যাবে যাদের কাছে অলরেডি ইসলাম নামক যে একটা ধর্ম আছে দিন নামক যে একটা ইয়ে আছে এটা অলরেডি পৌঁছে গেছে কিন্তু নতুন করে আর সেই দাওয়ারটা দিতে হবে না যে এই এখন কিন্তু তোমাদেরকে অ্যাটাক করতেছি তোমরা কি ইসলামে আসবা না এই দাওয়ারটা দেওয়ার প্রয়োজন নেই এই এই অর্থে বুঝাইছি আপনি যদি বুঝান যে না ইসলাম নামক যে ধর্মটা আছে এই ধর্মটার সাথে পরিচয় করে দেওয়া এইটারই নাম দাওয়াত তাহলে আমি বলবো যে হ্যাঁ এটার প্রয়োজন তো অবশ্যই ছিল কিন্তু যখন ইসলাম ধর্মটা ছড়াই গেল এখন এখন এই যুগে আর প্রয়োজন নেই কারণ ইসলাম নামক যে একটা ধর্ম আছে অলরেডি তাদের কাছে গেছে মনে ভাই বুঝতে পারছি আপনাকে আগে বললো হে মইনুল ইসলাম আপনি নামটা চেঞ্জ করে আপনি নামটা চেঞ্জ করে মোনাল রবার্ট রাখেন তাইলে আপনি শান্তি পাবেন না হলে কিন্তু আপনার জন্য বিপদ অপেক্ষা করছে আল্লাহ তালা আপনার জন্য অনেক বিপদ অপেক্ষা করে রেখেছেন এইভাবে আপনি যত ধাপ বলেন তত ধাপেই তারা মেনটেন করে 
তাদের ধর্মে আপনাকে দাওয়াত দিল এবং সর্বশেষ আপনাকে আক্রমণ করে তারা ওইরকম গুণিমতার মাল নিল আপনি এটাকে অপরাধ বলবেন না ভাই বা অন্যায় বলবেন না খারাপ বলবেন না মনিল ভাই নাকি সমর্থন করবেন হ্যালো মনিল ভাই শুনতে পাচ্ছেন আচ্ছা আপনারা আমার কথা শোনেন তো নাকি আমার আমার তো কথা শুনতে পাওয়ার কথা এখানে তো সোনায় সমস্যা থাকার প্রশ্নই ওঠে না মনিল ভাইয়ের ওখানে মনে হচ্ছে নাকি আপনার কথা আটকে আটকে যায় একজন লিখেছিল সেটা অনেক আগে সেটা দেড় ঘন্টা আধা ঘন্টা আগে এখন না মনিল ভাই আমার কথা শুনছেন না আচ্ছা আমি ওনাকে যেটা বলছিলাম সেটা আপনাকে বলি সেটা হচ্ছে যে ইসলাম বা কোনো ধর্ম ওরা আচ্ছা ওটা নেট প্রবলেম হচ্ছে উনি বলেছেন নেট প্রবলেম হচ্ছে সমস্যা আমি আপনাদেরকে বলি ইসলাম ধর্ম বা কোনো ধর্মই মানুষকে নীতি নৈক নীতিগত এইসব শেখায় না ন্যায় অন্যায় শেখায় না তারা শেখায় আনুগত্য করা তাদের ধর্মে বলে দেওয়া অপরাধগুলোকে এড়িয়ে চলা তাদের ধর্মে বলে দেওয়া বৈধ কাজগুলোকে করা করতে থাকা আবার কিছু কাজ আছে বাধ্যতামূলক করা কিছু কাজ আছে বাধ্যতামূলক এড়িয়ে চলা এইগুলা তো সেইটা দ্বারা সেই সেই অপরাধগুলোই শুধুমাত্র ঠেকানো যেতে পারে যেতে পারে এখন বলতে যেতে পারে তখন বলছিলাম একটু পরে ভেঙে বলবো কেন যেতে পারে সবটা ব্যবহার করতেছি তো যেতে পারে যেগুলো হচ্ছে ওখানে অপরাধ হিসেবে গণিত হয় যেগুলো অপরাধ হিসেবে পরিগণিত হয় না সেই সেই অপরাধগুলো থেকে কিন্তু কাউকে সরিয়ে রাখা যাবে না আর যেতে পারে বলার কারণটা এখন বলি কেউ যদি এই অপরাধ করে ফেলে তখন তার কি সাথে সাথে কি তার একেবারে জীবন শেষ ক্ষমা ক্ষমার কথা মোটামুটি সবগুলা ধর্মই প্রায় বলেছে আপনি শুধুমাত্র সেই ঈশ্বরকে অবমাননা না করে আর একজন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে হাত না পেতে ওই ঈশ্বরের কাছে থাকা অবস্থাতেই যা খুশি করে বেড়ান করার পরে গিয়ে বলবেন সরি উপস সরি এইটুক যদি খালি বলেন উপস আমি দুঃখিত আমি রিলি সরি ব্যাস সব মাপ ঠিক যেমন টিন এজ বয়সে প্রেম করার পরে যাই করছেন পরের দিনে সরি মানে উপস কোনো ব্যাপারই না এরকম খালি সরি কইয়া দিলেন তার কাছে মাপ চাইলেন তার দেখানো সিস্টেমে একটু চোখের পানি ফেললেন একটু কান্নাকাটি করলেন বা তার দেখানো সিস্টেম আর কি ব্যাস সব পাপ ধুয়ে যায় এমন কি এমন এমন সিস্টেম আছে যেমন ওই যে কালা একটা পাথর আছে যেই পাথর কিনা একজন তুলে নিয়ে ভাঙিয়া ফেলছিল ওই পাথরটা দেখবেন গিয়ে জোড়া লাগিয়ে দিয়ে রাখছে সেই সাথে গিয়ে সেখানে গিয়ে চুমা দিয়ে আসবেন তারপরে ওপাশে পৃথিবীর প্রথম পাঁচটা দূষিত নদীর মধ্যে একটা দূষিত নদী সেই নদীর পানিতে গিয়ে একবার ডুব দিয়ে আসবেন তারপরে আরো এরকম আরো কত ধর্মে যে কত রকম উদ্ভট সিস্টেম আছে এই সিস্টেমগুলো করলে পালন করলে আপনি একেবারে পুরো সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবেন ওই ধর্ম অনুসারে এরকম বহু ধর্মেই আছে আছে না সিস্টেম অনেক ধর্মেই আছে এই জন্য বললাম যে হতে পারে কেন কেন হতে পারে বলতেছি কারণ এইটাই ঘটতেছে মানুষ পাপ করতেছে করে গিয়ে ক্ষমা চাইতেছে মসজিদ বানাই দিতেছে মাদ্রাসা বানাই দিতেছে সব মাফ হজ করতেছে সব মাফ এখন যদি কোনো মুমিন ভাই বলে যে না না এগুলো করলে তো হবে না হারাম কামাই দিয়ে তাদের কাছে আমি প্রশ্ন রাখতে চাই হারাম কামাইয়ে অর্জিত হারাম কামাই থেকে পাওয়া কোনো ক্ষয়রাত তারা কি কোনোদিন ফেরত দিছে না দেয়নি কোনো দিন তারা বলবে না যে এটা হারাম কামাইয়ের এই টাকা আমরা মসজিদে নেব না বলবে না এটা হারাম কামাই এটা আমরা মাদ্রাসায় নেব না এটা আমরা জাকাত নেব না বলবে না এগুলো শুধুমাত্র আপনারা শর্ট ফিল্মেই পাবেন বাস্তবে পাবেন মানুষ ধর্ম মানলে ওই ধর্মের বলে দেওয়া খারাপ কাজগুলো থেকে বড় জোর দূরে থাকার চেষ্টা করতে পারে ওই ধর্মে বলে দেওয়া ভালো কাজগুলো থেকে তাকে কখনোই সরানো যায় না সেটা আমাদের চোখে যতই খারাপ কাজ হোক না কেন এবং তারপরেও ধর্মের মধ্যে আপনিও জানেন আমিও জানি যে তবার সিস্টেম আছে আপনার ধর্মে তবা করলে সেই ব্যক্তিটা একেবারে নিষ্পাপ হওয়ার চান্স আছে হজ করলে সেই ব্যক্তিটা নিষ্পাপ হওয়ার হাদিসে বলে দিছে যে ব্যক্তি হজ করবে ওই ব্যক্তি একেবারে কবুল হজ্জার মানে যে করবে পুরো সমস্ত হুকুম আকাম যে পালন করবে সে সদ্য ভূমিষ্ট নিষ্পাপ শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যাবে সব মাপ সে খুন করছে ধর্ষণ করছে চুরি করছে ডাকাতি করছে না কি এখানে গুনাহের ক্ষেত্রে হ্যাঁ সব ক্ষেত্রে না যে বলছেন সব ক্ষেত্রে তবা করলে সবকিছু মাপ হয়ে যাবে এটা সব ক্ষেত্রে না আপনি হয়তো বলতে চাচ্ছেন যে অন্যের হক মেরে খেলে সেটা মাপ পেয়ে যাবে মাপ পাবে না সেটা সেটা আমি মেনে নিলাম 
এত ইজি তো না মানে আমি তো আপনার পার্শ্ববর্তী মানে নিকটবর্তী কোন মসজিদের ইমাম নই বা কোন মুসল্লি নই যে আপনি বললেন আপনি আমার ইমাম তাই আপনি বললেন আর আমি মাইনে নিলাম না ভাই আমি তো নির্ধারণ করতেছেন কিভাবে সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে হজ করলে মানে এই শহীদের ব্যাপারে যে ইয়াটা দেওয়া আছে যে গাজার কথা বলা হয়েছে এটা কিন্তু হজের ক্ষেত্রে নাই শহীদের ক্ষেত্রে হাদিসে আছে জীবিত ছিলেন তখন ওনাকে সে নিয়ে আসছিল লাস্টা তখন রসুল্লাম ওনার জানা যা পড়ান নাই কেন পড়ান নাই একজন একজন শহীদ হয়ে গেছে তারপরও বান্দার হকের কারণে রসুল কি করতেছে না জানাতা পড়েছে না বুঝতে পারছেন মানে বান্দার হকটা মানে এটা যে বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করবে না যাকে শহীদ হয়ে গেছে তারপরে যাকে আপনি ফোন করছেন সে তো আল্লাহর বান্দা তাই না ধরেন একজনকে আপনি ফোন করছেন তাই না বান্দা বলতে হ্যাঁ বান্দা বলতে শুধু মুসলিম বোঝে না পুরো মানব জাতিকে বোঝে পুরো মানব জাতিকে আচ্ছা তাইলে আপনি যারে খুন করতেছেন একটা মানুষকে খুন করতেন সে তাইলে তার কি আপনি কোন হক মারলেন না খুন করলে আপনি আপনি যে জানতে চাচ্ছেন যে খুন করলে কারো হক মারা হয় নাকি হয় না এটা আসলে বুঝতে চেষ্টা করতেছিলাম খুন করলে এটা যদি আপনার যে ইসলামিক যে আপনার রুলস আছে এটার বাইরে গিয়ে করেন তাহলে অবশ্যই আপনার যা করলেন এটা তো অবশ্যই কাট করে দাঁড় করতে হবে দাঁড় করতে ইসলাম মেনে আপনি কারো হক মারতে পারবেন খুন করতে পারবেন তাই না তাই <laughs> তো <laughs> বললাম যে যদি এই আল্লাহর বিধানের বাইরে গিয়ে কাউকে খুন করেন তার তো হক মারা হয় নাকি তাইলে মানে আল্লাহ যাদেরকে খুন করতে বলেন তাদেরকে যদি আপনি খুন করেন তাহলে তো হক মারা হইল নাকি তার মারা হইল না মনিল ভাই আল্লাহ তালা যাদেরকে ইসলামে বৈধ করে দেয় নাই সেরকম কাউকে যদি খুন করেন তার হক মারা হইল কিনা ক্ষমা করলো কেন তার মানে দাঁড়াচ্ছে কি জানেন মনিল ভাই 
ওই যে আপনি পড়ছেন না হাদিসের মধ্যে বান্দার হকাল্লা ক্ষমা করতে পারবে না ক্ষমা করবে না কেন করবে না কারবেলায় করবে না জানেন এইখান থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যেই বেটা ক্ষমা চাই নাই যেই বেটা তবা করে নাই যেই বেটা হজ করে নাই তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহ বলছে তা নাহলে আল্লাহ এখানে বলে দিত এইভাবে যে হজ করলেও করবো না ক্ষমা তবা করলেও করবো না ক্ষমা এটা বলে দিতে কিন্তু কেন কারণ হজ করার হাদিসের মধ্যে আল্লাহ বলে দিচ্ছে নিষ্প হয়ে যায় তার মানে আল্লাহ হয় ভুল বলতেছে আর না হয় আল্লাহ দুই জায়গায় দুই রকম কথা বলতেছে দুইটার একটাও ঘটতে পারে না তাই না আল্লাহ তো দুই জায়গায় দুই রকম কথা বলতে পারে আল্লাহ তো নিশ্চয়ই একরকম কথাই বলছে যেমন ধরেন আমি আপনাকে বললাম তার উম্মতের কিনা আপনি জানতে চাচ্ছেন না এটা তার আগের ঘটনা এরকম হবে না সেটা বলতে চাচ্ছেন ফাউন্ডেশন সৃষ্টির সূচনা অধ্যায় তারপরে সেই সেই অধ্যায় দেখেন শত্রু আর ইবনি আব্বাস বলেছেন এই উক্তি ফিরিস্তাদের তো এই হাদিসটাতে এটা পরিচ্ছেদের পরিচ্ছেদ আর কি এই হাদিসটাতে হাদিসটার নাম্বার কত দুই হাজার সেখানে বলতেছে কি নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন একবার জিবরিল আমাকে বললো জিবরিল কাকে বলতেছে নবীকে বলতেছে আপনার উম্মত থেকে যদি এমন ব্যক্তি মারা যায় যে আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরিক করে নাই তবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে কিংবা তিনি বলেছেন সে জাহান নামে প্রবেশ করবে না নবী সাল্লা ইসলাম বললেন মানে জিবরালকে বললেন যদিও সে জিনা করে এবং চুরি করে জিবরিল বললেন যদিও সে জিনা করে চুরি করে তবুও এটা একটা সহি হাদিস এটা বুখারি শরীফের হাদিস ইসলামিক ফাউন্ডেশন থেকে প্রকাশিত ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বইতে মানে একদম হার্ড কপিতেও আপনি এটা পেয়ে যাবেন মনিবাকি শুনতে পাচ্ছেন শিশু তারপর বান্দার হক কি আর সান্দার হক কি কারো কোনো হক নেই তার আমি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি আমি আপনাকে একটা উদাহরণ দিই ধরেন আমি আপনাকে বললাম মইনুল ভাই আপনি আমার রুমে আসেন আপনি আমার গেস্ট রুমে বসেন এখানে গরিবের ঘর তো তো আপনি গরিবের ঘরে ভাই যেই যাই ইচ্ছা হাতে নিয়ে দেখতে পারেন নাড়াচাড়া করতে পারেন খাবার জিনিস হলে খাইতে পারেন যা খুশি করেন আবার আমি আপনাকে একটু পরে এসে বললাম মইনুল ভাই খাবার খান গা খুশি করেন ঠিক আছে কিন্তু কোনো কিছু নিয়ে যাইতে পারবেন না কিন্তু সাথে আচ্ছা তাইলে এই দুই জায়গায় কি আমি দুই রকম কথা বললাম নাকি একটা কথাকে পরিপূর্ণ করার জন্য কিছু অ্যামেন্ডমেন্ট করলাম ওই কথাটার সাথে মনিল ভাই একটু যদি আমাকে বলতেন যে আমি একবার আপনাকে বলছি যে যা খুশি করেন আরেকবার আবার বলছি যে নিয়া যাইতে পারবেন না তাহলে যা খুশি করার মধ্যে আমি কি এই যে নিয়া যেতে পারবেন না এটাকে এক্সক্লুড করে দিলাম না মানে পরিপূর্ণ করে দিলাম না আমার স্টেটমেন্টটাকে অ্যামেন্ড করে দিলাম না নাকি আমি দুই রকম কথা খুশি আসলে কোনটা ঠিক মনিল ভাই মনিল 
সমস্যা নাকি আসলে একটা কথাকে আর একটা কথার অ্যামেন্ডমেন্ট হিসেবে পূর্ববর্তী কথাটাকে বা পূর্ববর্তী হুকুমটাকে আরো স্পেসিফাই করে দিছি কোনটা করা হয়েছে মনির ভাই আমার মনে হয় কি আপনার পরবর্তী কথাটা বলেন দেখতে পারবে না কথাটার পুরোটা পরিপূর্ণতা সরি ভাই পরিপূর্ণতা পাইছে বললেন নাকি মনির ভাই বললেন হ্যাঁ প্রথম বললেন দাগ কি করতে হবে হ্যাঁ আবার পরে বললেন পরে যে নেড়ে দেবা এটা কি দুই রকম কথা বলা হয়েছে নাকি আসলে প্রথম কথাটাকে অ্যামেন্ডমেন্ট করে খুবই স্পেসিফাই করে দেওয়া হয়েছে যে সব কিছু তার মধ্যে এইটা বাদে এইটা বাদে বাকি কিছু করতে পারবা হ্যাঁ এটা বাদে মানে আমি দুই রকম কথা তো বলিনি তাই না আমি প্রথম কথাটাকে আরো স্পেসিফাই করে দিয়েছি তাই না মনির ভাই তাহলে আপনার আল্লাহ তাহলে আপনার আল্লাহর ক্ষেত্রে কোনটা করছে এটা এবার আমাকে বলেন আল্লাহ কি দুই রকম কথা বলছে নাকি আল্লাহ স্পেসিফাই করে দিয়েছে কোনটা পরিচ্ছেদ্রাম মহান আল্লাহর বাণী হে আলী কিতাব তোমরা তোমাদের মধ্যে বাড়াবাড়ি করো না অভিভাবক হিসেবে এটা সুরা নাম্বার সুরা নিসার একশো একাত্তর নম্বর সমতি আয়াতটা তো সেইখানে আবু উবায়দা বলেন যে আল্লাহর এইটা হচ্ছে আল্লাহর কালিমাহ হচ্ছে হও অমিতা হয়ে যায় আর কি বলতেছে আর অন্যরা বলেন যে এরকম অর্থ তাকে হায়াত দান করলেন তাই তাকে এই নাম দিলেন তাই তাইলে তারপরে তোমরা আল্লাহ ইসা ও তার মাতাকে তিন ইলাহ বলো না তো এই এইটার হচ্ছে পরিচ্ছেদের নাম কিন্তু হাদিসটার নামটাকে আমরা একটু দেখি সাদাকা ইবনু ফাজল অমুক অমুক সূত্রে বর্ণনা করেন যে যে ব্যক্তি মানে নবী বলতেছেন যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিল আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই তিনি একক তার কোনো শরিক নেই আর মুহাম্মদ তার বান্দা ও রাসুল আর নিশ্চয়ই ঈসা আলাই সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তার রাসুল এবং তার সেই কালিমা যা তিনি মরিয়মকে পৌঁছেছেন এবং যা তার পক্ষ থেকে একটি রুহু মাত্র আর জান্নাত সত্য জাহান নাম সত্য আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তার আমল যাই হোক না কেন এবং আমুক আর একটা বর্ণনায় আসছে এটা আরেকটা বর্ণনায় আসছে কি জান্নাতের আট দরজায় যেখানে দিয়েই সে চাইবে সেদিক দিয়ে আল্লাহ তাকে প্রবেশ করাবে তার আমল যাই হোক না কেন তো রেফারেন্স দেখাইলে মানে দেখাই দেখাইতে শেষ মানে একদম ভাজাক ভাজি করা যাবে সমস্যা নেই কথা হচ্ছে মনির ভাই আপনার আল্লাহ তো আপনি যেটা দাবি করতেছেন সেইটার ক্ষেত্রে আপনি কি কোনো রেফারেন্স দিতে পারতেছেন আমি যেটা বলছি যে আল্লাহ এই কথা কইছে আমি যে দাবিটা আমি কিন্তু আমার রেফারেন্স আমার মনে হয় যে আমি এনাফ পরিমাণে দিছি আপনি কি আমাকে একটু কাইন্ডলি দেখাইতে পারবেন কোনো রেফারেন্স যে আল্লাহ বলে দিচ্ছে যে হজ করলেও তারা মাফ করবে না তবা করলেও তারা মাফ করবে না বান্দার হক সেইগুলার ভয়ে যদি আমাদের মধ্যে থাকে আমরা সেগুলা হয়তো বিরত থাকি কিন্তু যদি সেগুলার ভয় কোনো মুহূর্তে নাও থাকে অথবা সেগুলার ভয় থাকা অবস্থায় এই কনফিডেন্স থাকে যে আল্লাহ তো মাফ করে দিবই অপরাধ করলাম করে টোরে আমরা মাফ টাফ যদি চাই তাদের কাছে প্রপারলি তারা ক্ষমা পাওয়ার সুযোগ রেখে দিছে এই কারণেই না আমরা মন্দিরের মধ্যে দেখি বাচ্চারা ইফট হয় মসজিদের মধ্যে দেখি বাচ্চারা ইফট হয় আমরা এই কারণে না মুখে দাঁড়িয়ে মানুষকে দেখি হাজার হাজার কোটি টাকা মাইরা দিছে আবার ওই যে এরকম গলার মধ্যে ক্রুশ নিয়া একদম খুব ভদ্রতার বাণী শোনায় এবার চার্চ চার্চের ফাদারে দেখি যে ছোট ছোট বাচ্চা কুটকি মেরে বেড়াচ্ছে এই কারণেই না ধার্মিকরা তারপরেও খারাপ কাজ করে এই কারণেই ধর্ম বা আল্লাহর ভয় বা ভগবানের ভয় বা কোনো ভয় ভিন্ন ভিন্ন টাইপের ভয় এর মধ্যে কোন ভয়ই আজ পর্যন্ত মানুষকে অপরাধ থেকে দূরে থাকতে পারেনি রাখতে পারেনি কেন কারণ ওই ভয় থেকে বাচ্চার নিঞ্জা টেকনিক সেই ভয়ে প্রদর্শনকারী নিজেই বলে দিছে নিঞ্জা টেকনিক আপনার নবী নিজেই নিঞ্জা টেকনিক শিখাই দিচ্ছে সুবান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আকবর কইলে আসমান জমিনে যা আছে তার চাইতে সবচেয়ে সেগুলার চাইতে ওজনে ভারী হবে এটা নেকির পাল্লায় আপনার নবী নিঞ্জা টেকনিক এমনি শিখাই দিছে তাইলে এই কারণেই ধর্ম কর্ম আপনি যে দাবিটা করলেন যে আপনার ওই লোকটারে বিরত রাখছে ধর্ম মানুষের জন্য এটা এই গল্পে এটা আপনার হয়তো কল্পনার দিক দিয়ে ঠিক আছে আপনার কল্পনা হিসেবে ঠিক আছে আপনি কল্পনা করছেন ঠিক আছে বাস্তবে এই জিনিস পাওয়া যেত না ইসলামের থিওলজির সাথে মিলতেছে না ইসলামিক যে শিক্ষা সেটার সাথে মিলতেছে না আর রইল বাকি নাস্তিকের কথা 
নাস্তিকতা কাকে বলে অন্তত এই সংজ্ঞাটা যদি আপনি শিখতেন বা এই সংজ্ঞাটা যদি আপনি ভালো মতো একটু বোঝার চেষ্টা করতেন বা আপনি যদি এই জিনিসটা মানে আপনার নিজের মধ্যে রেখে এই কথাটা বলতেন কনটেক্সটে রেখে তাহলে হয়তো আপনি বুঝতে পারতেন যে নাস্তিকতা কাউরে হচ্ছে এথিক্স শেখানোর কোনো দর্শন না কাউরে হচ্ছে অন্যায় অন্যায় অপরাধ শেখানোর কোনো দর্শন না এগুলো শিখতে হয় আলাদা আলাদা ভাবে নিজের চেষ্টায় অথবা সমাজের চেষ্টায় যেই মানুষটা একটা দেশে বাস করতেছে ওই দেশের আইন কি এটা জানা তার জন্য বাধ্যতামূলক কারণ সে ওই দেশের নাগরিক হয়তো জন্মসূত্রে সে নাগরিকত্ব পাইছে এই জন্য সে বাচ্চা যায় তাছাড়া আপনি যদি অন্য কোথাও থেকে গিয়ে অন্য কোনো দেশের নাগরিকত্ব পাইতে চান আপনাকে নাগরিকত্ব পাওয়ার আইন সরি নাগরিকত্ব পাওয়ার পরীক্ষা দিয়েই পাশ করে তারপরে নাগরিকত্ব পাইতে হয় আপনাকে সিটিজেনশিপ টেস্ট দিতে হয় আপনাকে এই কারণেই তারা নেয় তারা বোঝার চেষ্টা করে এই যে সে আমাদের যে সিটিজেন সিটিজেন হবে সে কি আমাদের আপনি কি বলতে চাচ্ছেন আপনি এমন একজন মানুষ যে স্রষ্টার ভয় না থাকলে চুরিটা করতেন আপনার যদি আল্লাহর ভয় না থাকতো তাহলে কি এই মুহূর্তে আপনি আপনার পরিবারের নারী সদস্যদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আপনার কামনা বাসনা পূর্ণ করতেন নাকি করতেন না না এটা মনিল ভাই উত্তরটা আর একটু পরিষ্কার করে যদি দিতেন এটা করতেন নাকি করতেন না পরিবারের নারী সদস্যদের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন না এটা কি আল্লাহর প্রতি ভয় আছে এই কারণে নাকি আরো অন্য কোনো কারণে যেমন আপনার রুচিতে কুলায় না আপনার বিবেকে কুলায় না অন্য কোনো কারণে মনিল ভাই শিক্ষা দেবে বা অনেক কিছু উপহার দেবে আর কি আমি তাহলে আপনার বক্তব্যটা পড়তাম সবার সামনে এবং আপনি কনফার্ম করতেন যে হ্যাঁ আপনি এটাই বক্তব্য দিচ্ছেন কারণ আপনার বক্তব্যটা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে না বক্তব্যটা খুবই জরুরি নাকি নাকি আপনি একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে আপনি পরবর্তীতে কোন এক সময়ে ইন্টারনেটটা যখন ভালো থাকবে ঠিক তখন ফিরে আসলেন এবং আমরা এই আলোচনাটা এইখান থেকে আবার শুরু করলাম তাহলে সেটাই করি তাহলে সেটাই তাহলে আজকের মতো আপনাকে ছাড়ি আমি ঠিক এই উত্তরটাই চাবো দরকার হলে আপনি ভেবে নেন ইন্টারনেটটা আপনার ভালো হোক আপনি একটু চিন্তাও করে নেন চিন্তা ভাবনা করে আপনি একটু একটা ইয়েতে পড়ে আসে একটা 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 ডিসিশনে পৌঁছান আপনি আমাকে কি উত্তর দেবেন দরকার হলে আপনার আশেপাশে কোনো মুমিন ভাইদের সাহায্য নিন তারা হয়তো আপনাকে বোঝাবে ঠিক আছে আপনি শুনে এসে আমাকে বললেন এখান থেকে আমি আপনার কাছে পরবর্তী কথাগুলো শুনবো কেমন মনিল ভাই তবে আমি যতটুকু শুনেছি আপনি বোধহয় বলতে চেয়েছিলেন যে আপনার একটা বিবেক বলতে কিছু আছে আপনার একটা কমন সেন্স আছে বা আপনার একটা পারিবারিক শিক্ষা আছে এই সমস্ত কথাগুলো বোধহয় বলতে চাচ্ছিলেন তাই না নাকি মনিল ভাই আচ্ছা আচ্ছা এটাই বলতে চাচ্ছিলেন আচ্ছা শ্রোতা উনি তাহলে উনি তাহলে লাফিয়ে পড়তো না এই জন্য না যে আল্লাহর ভয় ওনার মধ্যে আছে কিন্তু আল্লাহর ভয় বাদেও অন্য অনেক কিছুর কারণে উনি লাফিয়ে পড়তো না ওনার পারিবারিক শিক্ষা ওনার সামাজিক শিক্ষা ওনার আইনগত যে একটা ই যে আইনে কোনটা বৈধ কোনটা অবৈধ সেইটা সবচেয়ে বড় কথা যে এই জিনিসটাতে ওনার রুচি এবং এই জিনিসটাতে হচ্ছে আরেকজনের অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় এই যে একটা সেন্স একটা কমন একটা সেন্স এইটা ওনার মাথায় আসে সেই জন্য উনি এই কাজটা করতো না তাহলে আলটিমেটলি উনি কিন্তু ওনার যে উত্তর আমাকে যেটা প্রশ্ন করেছিল সেটার উত্তর উনি আলটিমেটলি দিয়ে ফেলেছেন বা তারপর আমরা পরবর্তীতে ওনার এই আলোচনাটা ওখান থেকে রিসিম করতে পারবো উনি যদি আসে ঠিক আছে মনিল ভাই ভালো থাকবেন তাহলে কেমন শুভরাত্রি আচ্ছা আচ্ছা তো শ্রোতা কন্টেন্টটা পরিষ্কার ভাবে পাওয়া গেল না আশা করি আমরা পরের দিন এই কন্টেন্টটা আপনারা যারা অপেক্ষায় আছেন তারা পেয়ে যাবেন খুব ভালো একটা শর্ট 
শর্টস বানাতে পারবেন কি তো আজকে অনেকক্ষণ হয়ে গেল প্রায় পনেরো দিন ঘন্টা হয়ে গেল আজকের মতো তাহলে বিদায় নিতেই হচ্ছে পরবর্তীতে হয়তো আপনাদের সাথে আবারও কথা হবে শীঘ্রই কথা হবে তো সেই পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন আমি তাহলে ই করি তাহলে আজকের মতো বিদায় নিই নাকি নাকি ও আচ্ছা কমেন্টে কয়েকজন বলেছেন যে ওই আলোচনাটার ফিনিশিংটা আছে আলোচনা ফিনিশিংটা আসলে প্রতিদিন দিয়ে দিয়ে উঠে যাওয়া যায় না একটু সংক্ষেপে বলি তাহলে সংক্ষেপে বললে যে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম ওনাকে বা যেটা বোঝাতে চাচ্ছিলাম যে ধর্ম মানুষকে ন্যায় অন্যায় বা ভালো মন্দ শেখায় না ধর্ম মানুষকে শেখায় আনুগত্য ধর্ম মানুষকে হচ্ছে শেখায় কিভাবে ওই ধর্ম অনুসারে ওই ধর্ম অনুসারে হচ্ছে ভালো রিওয়ার্ড পাওয়া যায় ওই ধর্মের স্রষ্টার কাছ থেকে সেইটা হচ্ছে সে তাকে করতে শেখায় বড়জোর এর বেশি কিছু না আর নাস্তিকদের ব্যাপারে যেটা উনি বললেন যে নাস্তিক হয়ে গেছে এখন তো করবেই ভাই এই জিনিসটা আমরা তো বাস্তবে দেখতে পাই না মানে এটা আসলে আমরা শুধুমাত্র কেন জানি ওনাদের গল্পের মধ্যেই পাই খুঁজে বাস্তবে কেন জানি পাই না আবার ধরে নিচ্ছি ধরে নিচ্ছি বাস্তবে অস্তিত্ব আছে ধরে নিচ্ছি বাস্তবে অস্তিত্ব আছে এক মুহূর্তের জন্য ধরে নিচ্ছি বা বাস্তবে অস্তিত্ব থাকতেই পারে আমি উল্টা সবসময় বলি কথাটা যে নাস্তিক হয়েছে সে কি খারাপ কাজ করতে পারে না অবশ্যই করতে পারে কত নাস্তিক আছে কোন ধর্ষণ কত কিছু করে বেড়াচ্ছে মন্ডামিন হ্যাঁ ঝুলসে তৈরি কত কিছু করে বেড়াচ্ছে আমি উল্টা সারা জীবন বলে আসছি জিন্দেগিতে আমার কোনো একটা বক্তব্য দেখাতে পারবে না লেখাই হোক কথাই হোক যে কোনোভাবে আমি বুঝাইতে চাইছি বা সরাসরি বলা তো অনেক দূরের কথা আমি ইনডিরেক্টলি হলে বুঝাইতে চাইছি যে নাস্তিক হলেই কেউ ভালো মানুষ হয়ে যায় আমি এই কথা মনে পড়ে না কোনোদিন বলছি এবং এই কথা বলার মতন এত ড্রাঙ্ক আমি জীবনে কোনোদিন হয়েছি বলে মনে পড়ে না আমার এক লিটারও যদি আমাদের টানা একসাথে এক বসাতে খাওয়ান ভাই এরপরও আমার মধ্যে এই কথা বাইর হবে না যে নাস্তিক হইলেই কেউ ভালো মানুষ হয়ে যায় আমি এই কথা বলিনি কোনোদিন বাট মুমিন ভাইরা কেন জানি এই কথাটার জবাব দিয়ে বেড়ায় আমি বুঝি না কেন হয়তো ওনারা খুব সুখ পান এই কথাটা বলতে কিন্তু সেই কথাটার জবাবটা হচ্ছে সংক্ষেপে যে ভাই নাস্তিক কথা তো আর নেয় অন্যায় শেখানোর কোনো দর্শন না নাস্তিক কথা হচ্ছে একটা অবস্থান ঈশ্বর বিষয়ক একটা অবস্থান ঈশ্বরে বিশ্বাস বিষয়ক একটা অবস্থান দ্যাটস ইট ঠিক যেভাবে আস্তি কথা হচ্ছে ঈশ্বরের অবস্থান বিষয়ক একটা অবস্থান ধর্ম জিনিসটা আলাদা ডেফিনেটলি কারণ কি ধর্ম সব কিছুর নিয়ম কানুন দেয় বলে দাবি করে নাস্তিকতা বা আস্তিকতা তো এগুলো দাবি করে না কেউ যদি নিজেকে আস্তিক বলে সে কিন্তু ভালো বা খারাপ কোনোটাই বোঝা যায় না সে যে ভালো বা সে যে খারাপ বা নাস্তিক কেউ যদি হয়েছে সে যে ভালো বা সে যে খারাপ এটা কিন্তু বোঝা যায় না সেটা থেকে কিন্তু ধর্ম থেকে তো বোঝা যায় কারণ ধর্ম দাবি করতেছে যে সে ভালো কিছু প্রডিউস করতেছে এই জন্য ধর্মের সাথে ভালো মন্দের সম্পর্ক থাকতে পারে নাস্তিকতার সাথে তো নাই নাস্তিকতা তো ভিন্ন জিনিস একজন ব্যক্তি নাস্তিক আবার একটি একই সাথে সে অনেক ভালো হতে পারে আবার অনেক খারাপ হতে পারে পারে না এই জিনিসটা তারা হয়তো হয়তো বুঝতে পারে না যে নাস্তিকতার সংজ্ঞাটা কি সেই জন্য হয়তো তারা বলে বেড়ে অথবা তাদের হয়তো হুজুরা বা হয়তো অন্যরা বলছে নাস্তিক মানে অনেক খারাপ কিন্তু দিন শেষে সে যে এই সিস্টেমটাতে এসে এই যে আমার সাথে কথা বলতেছে ভাই এখানে নাস্তিকদের অবদানই বেশি আলটিমেটলি আমরা দেখতে পাই সমাজে চলতেছি ফিরতেছি দেখা যায় যে আমাদের আমরা যেই সব সোসাইটিতে থাকতে চাচ্ছি যেই সব সোসাইটিতে যাওয়ার জন্য আমরা হচ্ছে নদী পাড়ি দিচ্ছি সাঁতরে মাইনাস দশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে আমরা গিয়া মরে যাচ্ছি পুলিশের প্যাদানি খেয়ে মরে যাচ্ছি যেই সব দেশে থাকার জন্য সেই সব দেশগুলো আসলে এই নাস্তিকদেরই সংখ্যাধিক্য সেই সব দেশে আলটিমেটলি আমরা ওইখানেই যাইতেছি ওইখানেই আমরা ভালো থাকি এবং দেখা যায় যে এদের দেশগুলোতেই ধর্ম মানুষ মানুষ ধর্মটাকে পালন করতে পারে নিজের মন মতো করে মন চাইলে দাঁড়ায় মিলাত করলো মন চাইলে বসে মিলাত করলো পড়লো কেউ এটার জন্য এসে পীড়ায় মারবে না অ্যাটলিস্ট দাঁড়ায় মিলাত পড়ার বসে মিলাত পড়া নিয়ে কত খুনা খুনি হচ্ছে আপনারা তো জানেন প্রতি বছর খুন হয় কোথাও না কোথাও তো আর একটা কথা হচ্ছে লাস্টে উনি যে বললো যে আমি কেন খারাপ কাজ করবো না এখন সেটার উত্তরটা উনি নিজেই দিয়ে দিয়েছেন আসলে আমার কিছু বলার নেই আপনারা হয়তো শুনতে পারেন নাই বাট আমাদের আলোচনা শুন মানে ওনার মুখ থেকে হয়তো স্পষ্ট শুনতে পারেন কিন্তু আলোচনা শুনলে হয়তো কনফার্ম হবে উনি ওইটাই বলতে চাইছেন উত্তরটা উনি দিয়ে দিয়েছেন যে না আল্লাহর ভাই না থাকলে উনি আসলে মা উপরে ঝাপায় পড়তো না কেমনে পড়তো না সেটা উনি উদ্দল বলে দিয়েছেন শুনে নিন তো ঠিক আছে তাহলে আজকের মতো বিদায় নেই অনেক বকবক হলো পরবর্তীতে আবারও বকবক হবে তাদের সাথে আলোচনা হবে যারা লাইভে যুক্ত হতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু যুক্ত হতে পারেনি কোনো কারণে সময়ের কারণে বা নানা কারণে তারা একটু পেজে আমাকে মেসেজ করে দেবেন যে আমি যুক্ত হতে চাইছিলাম কিন্তু পাইনি তাদের যারা ফেসবুক ইউজ করেন না যারা হচ্ছে ইউটিউব থেকে শুনতেছেন তারা হচ্ছে একটা ইমেল করতে পারেন বা ফেসবুক থেকে যারা শুনতেছেন কিন্তু আপনার আইডি থেকে আমাকে মেসেজ করতে চাচ্ছেন না তারা ইমেল করে দিতে পারেন ইমেলে আমাকে একটু জানাবেন আপনি যুক্ত হতে চাইছিলেন কিন্তু যুক্ত হতে হইতে পারেন নাই হ্যাঁ আর যারা এখানে কমেন্ট সেকশনে আছেন যারা মনে করতেছেন যে আজকে বা কালকে বা এরকম মানে আমার এখানে বা আমাদের এখানে হয়তো ইসলাম ধর্মটা নিয়ে বেশি কথা হয় বা মুসলিমদেরকে নিয়ে বেশি আলোচনা হয় এর মানে হচ্ছে হয়তো ও তাদের ধর্মটা খুবই ভালো তারা কিন্তু খুবই